Hello my dear friends my name is Indrasen Pandey and I welcome you all on Jobs India channel I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to discuss a very important topic and that is long translation and easy solution yes my dear friends we often come across while translating the lengthy paragraph and often come across with these kind of a difficulties and problem and often wonder that what exactly should be the major steps that we are supposed to follow in order to come out from this difficulty to agar aapki bhi ye problem hai aapki bhi ye samasya hai ki jab aap lengthy translation dekhte hain to dar lagta hai kis tarike se hum usko sort out kar sakte hain aur kya major steps ho sakte hain उनको ट्रांसलेट करने के ये घर जानना चाहते हैं तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में आइए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से एंड द फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू ब्रेक इट यस माय डियर फ्रेंड्स जैसे ही जब आपके सामने एक लेंदी पैराग्राफ आता है सबसे पहला काम हमें क्या करना है उसे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और फिर हमें ट्रांसलेश या टेंसेस को मीन्स एक तरीके से करने की कोशिश करनी है होगा क्या कि जैसे ही आप पूरे पैराग्राफ पे फोकस करोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन एक सडन आ सकता है आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है उसको ट्रांसलेट करने के दौरान तो काम हमें क्या करना है हमें काम करना है उसे स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देना है यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है उसके बाद उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है इससे फायदा क्या होगा कि हमारा ये जो बहुत लेंदी काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है और ये जो टेक्निक है ये हम बहुत जगह अप्लाई करते हैं जहां पे भी हमारा गोल या टास्क बहुत बड़ा है डिफिकल्ट है तो हम उसे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको करने की कोशिश करते हैं सेम गोज फॉर हियर आल्सो यहां पे भी अगर लेंदी ट्रांसलेशन है उसे हमें डिवाइड करना है छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में और फिर उनको फोकस करना है और ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दूसरा स्टेप है वो क्या है आइडेंटिफाई दी टेंसेस यस माय डियर फ्रेंड्स जब आपने स्मॉलर पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया तो जो आगे का स्टेप है वो है कि टेंसेस को आइडेंटिफाई करना क्यों क्योंकि अगर टेंस आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है मींस अगर मुझे कोई टेंस या कुछ पैराग्राफ में कोई ऐसी लाइन है जो फ्यूचर में बोलनी है एंड बाय मिस्टेक मैंने उसको पास्ट में ट्रांसलेट कर दिया कोई लाइन पास्ट में बोलनी है और बाय मिस्टेक मैंने उसको फ्यूचर में ट्रांसलेट कर दिया तो इस तरीके की समस्या ना आए इसके लिए हमें दूसरा जो स्टेप फॉलो करना है वो फॉलो करना है ट्रांसलेशन में टेंसेस को आइडेंटिफाई करने का एंड द मोमेंट यू गेट दी आइडिया अबाउट द टेंसेस उसके बाद उस टेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना है नाउ मूविंग्स टू द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है आइडेंटिफाई दी क्लॉजेस यस माय डियर फ्रेंड्स क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है नाउ क्लॉज क्या होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक क्लॉज को बनाते हैं तो एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉज हो सकते हैं मैं क्लॉज पे एक अलग से सेशन डेफिनेटली बनाऊंगा जहां पे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्लॉज में बट यहां अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं और एक पैराग्राफ में बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं तो जब हम सेंटेंसेस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे उन्हीं के साथ हमें यह भी देखना है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आता है तो कौन सा क्लॉज है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये जानने की कोशिश करेंगे इससे होगा क्या इससे फायदा क्या है आपका इससे आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि अगर दो सेंटेंस अलग अलग हैं तो वो सेंटेंस को हमें एक साथ रखना है या नहीं रखना है अगर एक साथ हमें रखना है तो डेफिनेटली इसमें कुछ कंजक्शन यूज होंगे तो हम क्लॉज को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को काफी आसान कर सकते हैं उसके बाद आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे तो जो हमारा आखिरी स्टेप है दैट इज कॉल्ड इजी कम्स एंड इजी गो मतलब जो पार्ट में मींस पूरे पैराग्राफ में जो सेक्शन आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करते हो उस पार्ट को लेके उसे आपको पहले ट्रांसलेट करना है तो हमारा जनरली साइकोलॉजी क्या होती है कि जो चीज हमें नहीं आती है यानी जिस सेंटेंस में हमें प्रॉब्लम हो रही है हमारा पूरा एनर्जी एंड फोकस उसी सेंटेंस में चला जाता है नो मैं थोड़ा सा इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट आपको राय दूंगा आपको पूरे पैराग्राफ में उन टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है उन लाइनों को ट्रांसलेट करना है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं उसके बाद उन लाइनों पे आएंगे जहां पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और फिर सबको एक साथ कनेक्ट कर देंगे क्यों इससे फायदा क्या है कि जब हम 
उन सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं जिनका ट्रांसलेशन हमें नहीं आ रहा या जिसमें डिफिकल्टी ज़्यादा हो रही है इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और काफ़ी समय चला जाता है एंड फाइनली हम ट्रांसलेशन पूरा कर नहीं पाते सेम आता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो बोलने के दौरान भी अगर आप कहीं अटकते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में तो हमेशा यही एडवाइस दी जाती है कि उस सेंटेंसेस का अल्टरनेटिव ढूंढो और अल्टरनेटिव भी ना मिले तो दूसरे सेंटेंस पे चले जाओ बट अपने आप को रोकना नहीं है तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रक्रिया फॉलो करनी है पूरे पैराग्राफ या जो लेंदी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं उसमें जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम हो रही है जिस भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है उस पर अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगानी है सबसे पहले एनर्जी लगानी है जो हमें आ रहा है यानी जिस सेंटेंसेस को लेके हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं उन्हें बनाना है एंड फाइनली उसके बाद हमें अपनी एनर्जी और इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी सब कुछ लगा देना है वहाँ जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम ट्रांसलेशन को इफेक्टिवली कर पाएंगे तो ये चार मेजर स्टेप्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे हेल्प करेंगे किसी भी लेंथी पैराग्राफ ट्रांसलेशन को सॉल्व करने में ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए हैं अपनी लाइफ में ट्रांसलेशन पे पकड़ बनाने के लिए उसको मजबूत कैटेगरी में रखने के लिए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड आई एम श्योर कि ये जो चार टिप्स मैंने बताए ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे सेम वे में सेम कैटेगरी में सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड और ये बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सेशन आपको कैसा लगा बिकॉज दैट गिव्स मी अ लॉड ऑफ मोटिवेशन एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक like करना और अच्छा लगा तो शेयर करना सब्सक्राइब करना दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड आई आल सी यू टूमोरो इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट कीप स्माइलिंग Keep watching Jobs Center. Thank you.